。接下来我们来讲，如果是一个 I 型断面，它又是什么样子呢？好 ，I 型断面稍微复杂一点哈。然后呢，它的呃剪力流的方向还呃不止一个。好，那我们来想想看，为什么它的剪应力分布？会是在这这么复杂的一个方向哈。好，我们来看，你想想看，就是像这样子的一根剪枝梁，像这样子的一根剪枝梁，然后呢，我们在这边好切一一小段，切一小段出来，好变成这样子，然后两边好有一边弯矩比较小，有一边弯矩比较大，好，所以呢，你可以发觉从这边推过去这个梁。的力量会比从这边推这个梁在上半部，然后从呃这边推向右边哦，从这个方向是 x 方向，好，这个是 x 方向，这是 y 方向 ，OK， 那我们是这边切一段拿出来看，所以呢，就是在这一边哈，上半部这边，在呃这个力量往负 x 方向推的这个力量呢，会比另外一边往正 x 方向推的这些力量还要大。所以，我们如果把它切开的话呢，那个切开面就一定有一个剪力流，哈，才会让呃这个切开的那一块分离体是平衡的。OK， 好，那呃我们来看，就是如果今天我想要看的是这一个地，我们之前都是看某一个高度，对不对？好，我们如果我们想看的是某一个高度，好，你看哦，如果我们今天还是一样，好，我们。假设我们看的是某一个在这边的高度，像这样子，在这个高度的地方，我想要知道这个高度的地方它的剪应力分布是什么样子的。好，那我就是把它切开，然后呢，根据我这边讲的这个原则，我从这边推过去的，好，我我现在看的这个，这个是它断面，对不对？这个是 y z 方向，然后这个这边是 x 方向哦，所以不要搞错了。好，那我现在想要看这个高度的这个地方的涛是怎么样，那我就把它切开。好，那切开，你知道这其实是一整片的，一整片，我就等于从这边给它切开。好，切开，那我3 D 了来看就是这样子。好，那所以这个是我的，这个是我的 x 方向，这是我的 x 方向。OK， 好，所以呃，然后 y 在这边 ，z 在这边，所以我这个。画虚线的这一个这一面，就是我在这个断面看到这一面，我给它切开，好，三 D 也是这样，然后这一段是这个 delta x， 就是这边的这个 delta x。好，我这样切开这一面，我知道我这边推的力量比这边推的力量还要大，所以往里面推的力量比从里面推出来的力量还要大，对不对？所以呢，我这个底下切开的那一整片平面呢，好，在下面我们从这个角度看不到。那一整个平面一定要有一个往外面这边流的这一个应力，哎，对不起，外面这边流的剪力，它才能够让这一个分离体是平衡的嘛。好，那你看，如果从下面那一片它是往这边在跑，那就表示我们在这边呢，它就是要从上往下，在这个高度的地方，它的剪应力呢就必须是这样往下跑的，对不对？因为底下是往这边在跑，那这个。你看这个四边形，对不对？这边如果套是这样，那这边套就要往下，然后这边套要往这边，这边套要往这边，所以这边呢，它的剪应力方向就是这样子。好，这个指的就是我们在这边看到的这一种往下跑的这个套，它是这样子来的。好，那这个你应该可以接受。然后它的大小呢，你看就是它的这个呃 v q 除以 i b， 这个 b 呢，你当然就要除这个整。整个这一面这么宽，这个 BW 这个值，好，那你的 I 值不用讲了 ，V 也不用讲 ，Q 呢，就是这一小块，就是这一个，你切的，你切起来看的这一块，啊，这一块的面积对于 Z 轴的一次距 ，OK， 所以它是它的面积是 BW 乘上二分之 H 减掉 Z。哦，然后再乘上这一块面积本身的行星对于中性轴的距离，就是二分之一的二分之 h 加 z。所以呢，其实你知道，如果我的 z 是带二分之 h， 就是在最外缘的时候呢，这一项 q 就是零，所以整个套是零。然后我的 z 呢，越来越越来越低，越来越低的时候，我切的面积越来越大，我的 q 就越来越大。
，所以我的涛也会越来越大，然后方向都是往下的。好，那呃，但是呢，如果我今天切的不是这样横的切，我是这样直的切呢？如果我是这样直的切，会发生什么事情？好，如果我是直的切的话，你看哦。我这样直的把它切开，这个是我的 y， 这个是我的 z， 好，所以你看我这个是断面的方向，然后这个是我的 s， 我一样是切这一段拿出来，好，好切 delta x 的长度拿出来，然后这个是我的 x 嘛，对不对？好，然后这个是 y， 那我现在看断面的方向，如果我要看这一个，我不是切横的，我切直的，我要看这样子，这个地方它的会不会有剪力？那这个地方切开之后，那一面会不会有剪力呢？我们就要看说，哎，那我切开来是不是这样子的一个3 D 的一个一根棒子，对不对？然后这是我的 x 方向，然后我这个呃画斜线的断面呢，就是我这边看到的这一个这一个断面，好，好，然后这边是 y， 这边是 z 嘛，对不对？这边 y， 这边 z， 然后这是 x 方向。好，那你看我这一块，我根据我这边。我也知道，说我这边往里面推，比从这边往正 x 方向推的力量还要大。好，就是我有人从外面推进去的力量，比从里面推出来的力量还要大。那因为这三边都是跟空气接触的啊，对不对？这三边都是跟空气接触的，所以唯一还会有办法施力把它拉住的呢，就是我切开之后我看到的这一面。好，那既然我这个有人把它往里面推的这个力量比较大。那我这一面的力量一定是要往外推的，好，也就是说我剩下白色的这一部分呢，就要送给这一个我在看的这个分离体一个往外推的力量，这样这个分离体才能够力平衡。好，那如果这边是往外这样在流的一个剪力，那这边的剪应力要往哪一个方向？你切开这一个地方的剪应力要往哪一个方向？当然就必须要往从左往，呃，对不起，从右往左，对不对？好，所以你有没有看到，如果你切的都是在这一边的话呢？那你所有还除了这个往下的剪应力，我们刚看到之外，其实还会有一个从左往右的一个剪应力，好，还会有那样子的一个剪应力。那你可以去想想看，有没有办法推算出，我如果我今天如果切的是这边，好，那我切开来这一个地方，它的剪应力应该是往左还是往右？你自己用我刚刚的想法想想看，你就会想出来，哎，竟然是往这个方向的。OK， 好。然后，那我们还是回到这边来看，那这个这个剪应力的力量又是多大呢？好，那当然我们就要去，呃，一样是用这个公式了。那这时候 V 不用讲，还是整个断面的 V，I 还是整个断面对 Z 的 I。然后呢，我的这个 b 呢，原本的 b 呢，现在已经没有原本刚讲的东西了。我现在要带什么？我带的是我这个切开这一面。为什么？因为我我知道我这个涛呢，其实就是这个面上面，这个面上面这个力量除以这个面的面积，其实是这样得来的。好，所以这个时候我的 t f， 呃，其实这个面积呢，会有一就是我这个呃 delta x， 然后再乘上这个 t f。好，那 delta x 已经被我，呃，上面还会一个 delta m 两个去呃相除得到这个 v 了，好，所以这个 t f 会剩下来就是这一边。OK， 好，那 q 呢 ？q 还是一样，就会是这一块面积斜线这一块面积对 z 轴的一次距。OK， 所以呢，我们来看一下它会是怎样。我这个 Q 呢，就会是等于这块面积。如果我们把它从边缘当做零，往里面算，看你切多少这一段长度，我把它叫 z one 的话，那它的面积就是 z one 乘上 tf， 对不对？就是 flange 的厚度，所以它就是这是面积。然后呢，它的行星在中间，对不对？行星到我的 z 轴的这一段 y 坐标，好，就是我要把它用来乘面积的这一段 y 坐标，当然就是。二就是这个，这整个是 h， 整个是 h， 对不对？所以就是二分之 h， 跟呃那个呃二分之 h 减掉二分之 t f， 哈，就减掉上面这一小段，就是这一点行星到我的 z 轴的一个距离，所以这个乘起来就是我的 q。所以呢，当我的
呃，这个 z one 是零的时候，因为其他都是常数，其他都是常数。当我的 z one 是零的时候，我的 q 是零，所以我的套也是零，所以我就知道，哎、欸，我我这边一直往这个呃打横的这个方向的这个剪影力，在边边这边呢，如果切在这边的时候它是零，然后呢，它是 z one 的一次方成正比，意思是什么？意思它越往中间越大。越越往，它越往中间这边，越往中间这边是越大的哈。所以如果我们把它的大小画出来，在边边是零，在中间最大，它而且是跟这个 z 是一次方，好，那它就是越往中间越大。所以有时候你会看到人家画是这样子。OK， 好，越往中间越大。那这个上面凸个三角形，指的并不是我们一般讲的这个往下流的这个。剪音力套哦，不是，它是指往中间流的这个剪音力套 ，OK， 所以不要搞混了。那如果呃，我们刚看的都是呃一版里面的情况，那如果副版里面是怎样？所以如果要看到副版的话呢，那我们就要开始切副版。那其实如果你是这样子打直的这样切，这一种切法是没有用的，为什么？因为我直的这样子切之后呢，自己这一边呢，上面受压，下面受拉，自己这边就平衡掉了。然后另外那一面呢，好，因为就是一根梁，我们这样截出来，再截起来这样看嘛，好，这样一根梁，我这样两边切开。我现在如果是这样子再再取的，再切它的话呢，它自己旁边这一半，这边受拉受压，彼此之间就自己力量就平衡掉了，哈。那另外一边要挤过来的力量也自己平衡掉了，所以它这样切下去根本就看不到任何剪力，哦，所以没有，所以那个方向不会，所以我们刚讲的打横的方向的剪影力是不会有的。我们在副板的部分，我们专门就是专注于看它是这种，呃，这个上下流跟 Y 轴平行的这个剪影力就可以了。所以要看那一种，我们就要这样子。这样子切，好，那假如我想看这个从中心轴上来 y one 这个地方，它的剪映力是多大？那我一样 v q 除以 i b， 那这个时候我的呃我的 b 呢就要算成是副板的厚度，副板的厚度。好，然后我的 i 当然还是一样，整个断面对于中心轴 z 的 i， 然后 v 不用讲，那 q 呢 ？q 怎么算？ Q 就是上面这个蓝色的部分对于 Z 的一次举，所以我可以把它切成两块，对不对？我切成两块，我先去算上面这个副板，呃，翼板的这一块面积，还有乘上呢这一块，呃，行星到 Z 的距离，再加上这边这一小块，这一小块的面积乘上这一小块面积的自己的行星到 Z 的距离 ，OK。所以我们就会写出这样子的一个式子。好，这边那你看，这 B 指的就是这个宽度咯。好，然后这一段在算的是什么？这一段在算的就是这个，呃，翼板的厚度，对不对？所以这其实就面积，面积再乘上它自己本身行星到这边的距离，就是这个。好，那加上这一小块，这一小块的面积就是它这边是副板的厚度，它是写成 t。好，然后呢，再乘上。呃，这一段的长度就是二分之 h one 减掉 y one， 然后再算这一小块面积的行星到那个 z 轴的距离，就是这边。好，所以你会算出来，它是一个什么？它是一个 y one 的二次式。好，这个 q 是一个 y one 二次，其他全部都是定值。OK， 所以呢，这样子除起来的结果，它就是会变成这样子。OK， 那当你的呃 y one 等于 h one 的时候，你要注意，当你的 y one 等于 h one 的时候，它的呃 q 的值并不是零哦。啊、哦，为什么？因为 h one， 因为还有上面这一块会贡献你的 q 啊，对不对？好、哦，好，所以呢，它是会有一个这边，然后等一样哦，它这个随着你的 y one 慢慢变小。到了 y one 等于零的时候，好，这个时候你的 q 会得到最大值，然后所以你的套也会变得最大，然后它是一个 y one 
，所以这是个 y 的呃一个二次式，所以它是一个曲线。好，所以那我们这些它的方向就是从上往下流。如果你这个断面的剪力是往下的话，好，那在最上面这一点上下这个。跟 Y 平行的这个涛呢，它是零哦。我们刚刚也讲过，在这一点是零。然后呢，你看哦，如果呢，我切的那一那一条线是在翼板，是在翼板，就是在这个交界上去一点点的地方，那我其实对 Z 轴这个 Q 是几乎是一样的 ，V 也一样 ，I 也一样 ，B 也呃，就是 B 变成很大，就是我要除以这个 B。那如果我切下来一点点。我 Q 跟切上去一点点 Q 是一样的，但是我 B 当场就小了很，就是小了很多倍，也许十分之一哈。那所以呢，我在这一点的这个，如果你切在副板里面的话，这个值就很大，因为你要除的这个 T 很小。那你如果切上去一点点，切到翼板的话呢，那你的这个值，因为 T 要除整个 B， 所以就会变得很，就会变得很小。所以，其实如果你把副板的部分，哎、欸，翼板的部分也剪，剪应力分布也画起来的话，它其实是这个样子。好 ，OK， 它其实它会凸出来，就是从零到这个值，然后到了一切近副板，它马上就变大。所以它剪应力真的完整的话，应该是这个样子。所以你会发觉，这个 V 呢，大部分的对于 I 型断面来讲。大部分的剪力都是副板吃掉的，都是副板吃掉，一板其实吃的蛮少的。好，那如果我们把这个嗯这个式子整理一下，好，这个在副板部分的时候，它的掏剪力就是这样。那这个式子是不用背的，但是你要知道怎么算。OK， 然后呢，如果我们把 Y one 把它带零啊，把它带零，那就是在中性轴的地方。这个时候我们就会得到 tau maxima， 就会得到 tau maxima。好，所以 tau maxima 就是 y one 带零，就是等于这一个值。那 minimum 就是 y one 等于二分之 h one， 好，就是整个副板的一半高度的地方，它就会得到这个值。OK， 然后呢，如果我们把整个副板里面的这个剪应力。再乘上整个呃，对它整个副板的这个面积去积分的话呢，那我们就可以知道，这整个就是副板它所吃到的呃剪应力。好，那这个这个副板吃到的剪应力呢，你再去除以这个整个断面连同翼板部分吃到剪应力，那你就会发觉这个比值其实是非常高的。整体的 V 跟呃副板部分。吃到的其实是很像的哈，所以如果你把整体的这个 V 拿去除以呃这个副光副板的那个地方的面积，其实你就会得到一个 tau average， 就是平均的一个剪应力。好，那这个剪应力其实呢，我们来看这个剪应力会在哪里？这剪应力也许应该就是会介于这个 tau minima 跟 tau maxima 之间的一个应力，对不对？好，它会介于这之间的一个引力，所以呢，其实某种程度就代表了是这个，呃，我们工程上呢就会呃常常就是用这个比较简化、比较简单的这个式子呢来去估说，哎，这个 I 型断面它受到的这个剪应力大概是多大？好，那我们刚刚讲前面这一个比值，好，这个 V web 除以 V 的比值，你看它可以到九十到九十八 percent， 好，因为。要看你的断面的形状是怎么样去做最后的确定，但如果你是 I 病的话，就是这个值就是会这么高。好，最后是我们的版权图示。那我们这一节就讲到这边，谢谢各位。